আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংসদে পাস হলো আগামী অর্থবছরের 5 লাখ 68 হাজার কোটি টাকার বাজেট করোনা ভাইরাস ও উপসর্গে সারা দেশে আরো কমপক্ষে 34 জনের মৃত্যু আক্রান্ত কয়েকশো দুর্ঘটনার 26 ঘন্টা পর বুড়িগঙ্গা তীরে আনা হলো লঞ্চ মর্নিং বার্ড ভেতরে মিলল আরো একটি মরদেহ মৃতের সংখ্যা 33 মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার এমপি পাপুলের স্ত্রী কন্যা ও শালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসায় কাজ করছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অল ওয়েল শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতীয় সংসদে পাস হলো আগামী অর্থবছরের 5 লাখ 68 হাজার কোটি টাকার বাজেট স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাজেট পাসের প্রক্রিয়া শেষ হয় অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা মোস্তফা কামালের প্রস্তাব করা নির্দিষ্টকরণ বিল 2020 সালের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বাজেটের আনুষ্ঠানিকতায় এর আগে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পরিচালনা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের মোট 59টি দাবিতে অর্থ মঞ্জুরি নিয়ে আলোচনা হয় পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে অর্থ বিভাগের জন্য সর্বোচ্চ 1,5898 কোটি 27 লাখ 65 হাজার টাকা মঞ্জুরি দাবি জানান অর্থমন্ত্রী সবচেয়ে কম 83 লাখ টাকা মঞ্জুরি দাবি জানানো হয় সংসদ সচিবালয়ের জন্য আর জুলাই পর্যন্ত সংসদের কার্যক্রম মুলতবি করা হয়েছে প্রস্তাব করছি যে 2021 সালের 30 জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে আনিত একটি আনিত একটি বিল নির্দিষ্টকরণ বিল 2020 এই মহান সংসদে পাস করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে সারা দেশে 24 ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে কমপক্ষে 34 জন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে কয়েকশো মানুষ আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সাদেশ থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন ফজল রাব্বি খুলনায় 24 ঘন্টায় করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে 8 জন জেলার করোনা ডেটিকেটেড হাসপাতালে মারা গেছে খুলনা মেডিকেল কলেজের রেডিওলজি বিভাগের টেকনোলজিস্ট সহ 5 জন আর উপসর্গ নিয়ে ওই হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে মারা গেছেন 3 জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছেন আরো 113 জন কুমিল্লা জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় 3500 বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে মারা গেছে 4 জন বিভাগের 6 জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে আরো 128 জন বগুড়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরো 4 জন মারা গেছেন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 52 গত 24 ঘন্টায় 2 জন সহ চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 173 জন এছাড়া জেলায় एक दिन रेकर्ड चार सौ पैंतालिस जन शर शन करना भाईरस सिलेटे करना पजिटिव दुई नारी मारा गया सिलेटे करना आक्रांत हुए मारा गया चौष्टि जन जिले आक्रांत संख्या प्राय आढ़ाई हजार चौबीस घंटा ममेंग सिंह और सुरजगंजे दुई जन चार जन मारा गया जशोरे करना डेटिकेटेड हासपत् मारा गया एक बृद्ध ब्राह्मणबाड़ियार आखा उड़ा करना भाईरस आक्रांत हुए एक औषध व्यवसायी मारा गया रिपोर्ट एटीएन बांगला ডুবে যাওয়া লঞ্চ মর্নিং ওয়ার্ড থেকে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে দুপুর পৌনে একটার দিকে লাশটি লঞ্চের ভেতরে নিয়ে আসে ডুবুরিরা এ নিয়ে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় তেত্রিশটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো সকালে মর্নিং ওয়ার্ডকে টেনে নদীর কিনারে নিয়ে আসেন উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধারকারী জাহাজ দুরন্তের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেই কাজ চলে নদী তীরবর্তী এলাকায় এয়ার লিফটিং পিলারের সাথে লঞ্চটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে উদ্ধার কাজ শেষ পর্যায়ে বলে জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান কমোডার গোলাম সাদেক
মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার এমপি পাপুলের স্ত্রী কন্যা ও শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক সংস্থাটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন পাপুলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে একজন সংসদ সদস্য বিদেশে গ্রেফতার হওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করে টিআইবি সরকারি দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বলেও মনে করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইস্তেখারুজ্জামান আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল ग्रेफ्तार ना हतोत मानव पाचार अभिजोगे कूएतर कारागारे बंदी संसद सदस्य पपुल तर एक आठत कोटी टाक जब्धर निर्देश दिए कूएत सरकार चलते बांगलेशे अनुसंधान तर स्त्री संरक्षित नारी आसने एमपी सरना इसलम मे वाफा इसलम और शालिकार विदेश जत्राई निषेधाज्ञा दिए दुदक तलब कर व्यक्तिगत तथ्य প্রথম ধাপে এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক বাবুলের থেকে বড় টাকা মালিক কি তার বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে আমরা হয় নাই তাদেরকে আমরা ডাকি নাই ওনাদের বক্তব্য নেই এই জন্য যে ওনাদের কোনো বক্তব্য আছে কিনা অভিযোগ আছে লক্ষীপুর দুই আসনে 12 কোটি টাকা দিয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন কিনেছেন পাপুল স্ত্রীকে এমপি বানাতেও ঢেলেছেন কারি কারি টাকা যে মানব পাচারের জন্য বাংলাদেশের এত বদনাম অভিযোগ উঠল একজন এমপিও জড়িত তার সাথে তার উত্থানের পেছনে প্রভাবশালীদের মদত আছে বলে মনে করে টিআইবি সংসদ সদস্য একটি অন্য একটি দেশে কুয়েতে আটক হওয়া তা বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন এই সংবাদটি পুরো দেশবাসীকে আমি বলবো যে একদিক থেকে হতাশার মধ্যে পাহাড়ি ডল ও টানা বর্ষণে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ছিয়াশি সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে এতে পাঁচটি উপজেলার সাতাশটি ইউনিয়ন ও তিনটি পৌরসভার নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী রয়েছে জেলার দেড় লাখ মানুষ গবাদি পশু সহ বেশিরভাগ আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন বাদ ও আশ্রয় কেন্দ্রে সিরাজগঞ্জেও টানা তিন দিন যমুনার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পাঁচটি উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাদ পয়েন্টে বিপদসীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার এবং কাজীপুর পয়েন্টে উনসত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী তীরবর্তী ও চরাঞ্চলের পানিবন্দী মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বাদ সহ উঁচু জায়গায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানি জ্বালানি ও খাদ্যের সংকটে পড়েছে পড়েছেন চরম দুর্ভোগে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টের বিপদসীমার একাত্তর সেন্টিমিটার নুন খাওয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ষাট সেন্টিমিটার ও ধরলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার একষট্টি সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে খাদ্য বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন জেলার ৩৫ ইউনিয়নের পানিবন্দী প্রায় দেড় লাখ মানুষ তবে নেত্রকোনা সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা উপজেলায় পানি কমতে শুরু করেছে এছাড়া বারহাট্টা উপজেলায় প্লাবিত পাঁচটি ইউনিয়নের পানিও কমেছে এদিকে উজানের পানি ভাটির দিকে নামতে থাকায় নিম্ন অঞ্চল নতুন করে প্লাবিত হতে শুরু করেছে মদন মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরি এলাকায় দেশের পঁচিশ হাজার পাটকল শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বিদায়ে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে খুলনা পাটকল শ্রমিকরা পাটকল রক্ষা সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে আহ্বানে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা দাবি আদায় না হলে শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমরণ অনশনের হুমকি দিয়েছেন তারা খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপের মাহমুদ 
করোনা যশোর অঞ্চলের নয়টি সহ দেশের পঁচিশটি রাষ্ট্রত্ব পাটকল বন্ধ ঘোষণার পর থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন খুলনা পাটকল শ্রমিকরা গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিদায় করে দিতে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানান তারা এদিকে মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রমিক নেতাদের বৈঠক আলোর মুখ না দেখায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদ শ্রমিকদের সব ধরনের পাওনা পরিশত করে সেপ্টেম্বর মাসে পিপিই এর অধীনে মিল চালুর আশ্বাস দেন সিটি মেয়র ও জেলা প্রশাসক এই মিল সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেবে কি কিভাবে আমরা মিল চালাবো চালাইতে গেলে বিএমআই করতে হবে এই পুরোনো যেভাবে আছে এইভাবে এই মিল চলতে পারে যারা আমাদের স্কিল লেভেল যারা ফিজিক্যালি ফিট তাদেরকে খুলনা যশোর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক অবসরের আওতায় পড়েছে প্রায় উনিশ হাজার শ্রমিক ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা অল ওয়েল অ্যাক ভিত্তিক একটি ডিজিটাল চিকিৎসা সেবা প্ল্যাটফর্ম করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত ও চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন অল ওয়েলের শতাধিক চিকিৎসক এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে থাকা অন্তত সাড়ে চার হাজার রোগীকে চিকিৎসা দিয়েছেন তারা যাদের বেশিরভাগই বাসা থেকে পরামর্শ নিয়ে সুস্থ হয়েছেন রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব হঠাৎ শ্বাসকষ্ট সময় যত যাচ্ছে তা আরো বাড়ছে বাড়ছে ভয় আছে জ্বরও তাও একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এই নারী শ্বাসের যে ব্যায়ামটা হ্যাঁ বড় করে নিঃশ্বাস টেনে ধরে রাখবে উনি যদি প্রথমে তিন সেকেন্ড পারে পাঁচ সেকেন্ড পারে সেটাই হবে তারপরে এটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে হুম আর রাতে যদি খুব বেশি দেখেন শ্বাসকষ্টের মতো হচ্ছে তাহলে একটা ওষুধ লিখে রাখেন ট্যাবলেট ডক্সিভা ডাক্তার তুষার টেলিফোনে রোগীর সমস্যা শুনছেন অলওয়েল অ্যাপে সেগুলো নোট করছেন এবং দিচ্ছেন প্রেসক্রিপশন ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলো যে আইভারমেকটিন বা ডক্সিক্যাপ খেলেই ভালো হবে প্রত্যেকটা রোগী তারপর থেকে এসে খেয়ে আসতেছে এমন কোনো ওষুধ এখনও নেই যে ওষুধটা খেলে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন এই ভাইরাসটা হবে না প্রতিরোধ করতে পারবে অনলি মাস্ক অনলি হাত ধোয়া সো বাড়তি কোনো ওষুধ খেলে বরং কি এই ওষুধটা যদি এখন খেয়ে নেন পরবর্তীতে যদি আপনার ভাইরাসটা আক্রান্ত হয় তাহলে আপনার ওই ওষুধটা কাজ করবে না কেবল তিনি নন এ সেবায় নিয়োজিত শতাধিক চিকিৎসক যাদের মধ্যে ষাট জন বিশেষজ্ঞ এবং চল্লিশ জন জুনিয়র নিজেরা সমন্বয় করে বিভিন্ন পর্যায়ের সাড়ে চার হাজার রোগীকে সেবা দিয়েছেন তারা এর মধ্যে তিন থেকে চার ভাগ মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে অনেকের প্রেসক্রিপশনে আঠারো বিশটা করে ওষুধ অবশ্যই প্রয়োজন হলে আমরা আঠারো বিশটা ওষুধ দেবো কিন্তু একটা ওষুধও যেন অপ্রয়োজনীয় যে না দেওয়া হয় যে আমি যদি জানি যে পুষ্টিকর খাবার খেলেই ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়ে যায় আমি সেক্ষেত্রে তাকে প্রথমে খাওয়ার কথাটাই বলবো যিনি পাচ্ছে না তার জন্য আমি ভিটামিনটা অ্যাড করব শুধু করোনা নয় অন্যান্য রোগে আক্রান্তরাও পাচ্ছেন তাদের ডিজিটাল চিকিৎসা এই জন্য জিরো নাইন এই নম্বরে ফোন করে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এরপর মোবাইল ফোনে অলওয়েল অ্যাপ নামিয়ে প্রেসক্রিপশন দেখতে হবে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার তাদেরকে আমরা ডেডিকেটেডলি সাপোর্ট দিচ্ছি সেখানে কিন্তু আমরা শুধু যদি এরকম নাম্বারটাই বলি আমরা আঠারোশো প্লাস টেলিমেডিসিন এরকম কর্পোরেট গ্রুপকে দিয়েছি দু হাজার সতেরো সালে যাত্রা শুরু করা অ্যাপ ভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মটির উদ্দেশ্য ঘরে ঘরে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা অযথাই এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর ব্যাংক হলিডের কারণে আগামীকাল পুঁজিবাজারে লেনদেন বন্ধ থাকবে 
এদিকে তৃতীয় কার্য দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে সকালে লেনদেন শুরুর পর মিশ্র প্রবণতা দেখা গেল তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি দিন শেষে প্রধান মূল্যসূচক 7 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3979 পয়েন্টে এছাড়া শরিয়া সূচক 1 ও 30 সূচক 5 পয়েন্ট বেড়েছে আজ লেনদেন হয় 555 কোটি 71 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া 286 টি কোম্পানির মধ্যে দাম বাড়ে 38 টি কমে 24 টি ও অপরিবর্তিত আছে 224 টি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে দিন শেষে টপ 10 স্থান করে নেয় বেক্সিমকো ফার্মা বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি সেন্ট্রাল ফার্মা স্কয়ার ফার্মা ইন্দো ইন্দো বাংলা ফার্মা একমি ল্যাবরেটরিজ লিন্ডে বিডি যমুনা ব্যাংক ওয়াটা কেমিক্যাল এবং আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক পিপলস লিজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন বন্ধ রাখার সময় আরো বাড়ানো হয়েছে আজ থেকে কোম্পানিটিকে আরো 15 দিন শেয়ার লেনদেন বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছে ডিএসই এর মাধ্যমে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকার মেয়াদ 18 বার বাড়ানো হলো নানা সংকটে থাকা পিপলস লিজিং এর কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বন্ধের উদ্যোগ নেয়ার পর গত বছরের 14 জুলাই থেকে পুঁজিবাজারে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন বন্ধ করে দেয় ডিএসই এবার জানাব আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে আবারও শুরু হয়েছে ভারতের আগরতলায় মাছ রপ্তানি ফলে বন্দরে ফিরে আসছে প্রাণচঞ্চল্য আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান মার্চের চব্বিশ তারিখ থেকে বাংলাদেশে থেকে মাছ আমদানি বন্ধ করে দেয় ভারতের ব্যবসায়ীরা পরে দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনার পর সোমবার থেকে মাছ রপ্তানি শুরু হয় বন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তা জোবায়ের আহমেদ জানান স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে বন্দরের কার্যক্রম এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা মহামারী আরও ভয়ানক রূপ নিচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি করে দেওয়াছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও সংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম গেবডেওসুস বলেন শুরুতে কোথাও কোথাও পরিস্থিতির উন্নতি দেখা গেলেও বাস্তবে মহামারীর গতি বাড়ছে সে সহ তো দূরের কথা বিশ্ব এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস মোকাবেলার দ্বার প্রান্তেও পৌঁছতে পারেনি বলে সতর্ক করেন তিনি এদিকে ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস ও ফ্লোরিডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বার বিচ জিম ও সিনেমা হল চব্বিশ ঘন্টায় কেবল ক্যালিফোর্নিয়াতেই শনাক্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো আক্রান্তের আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি তিন লাখ ছাড়িয়েছে এদিকে জুলাইয়ে নিজেদের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করার ঘোষণা দেওয়াছে ভারত এই প্রতিষেধকের নাম দেয়া হয়েছে কোভ্যাক্সিন কোভিড বিষয়ে আমাদের আটষট্টিটি পরীক্ষাগার চালু আছে তবে দুটি বেসরকারি পরীক্ষাগারের ফলাফল পাওয়া যায়নি চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে আঠারো হাজার আটশো তেষট্টিটি পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আঠারো হাজার চারশো ছাব্বিশটি নমুনা এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো ষাটটি চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার ছয়শো বিরাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার উনিশ দশমিক নয় আট শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো তিরাশি জন এ পর্যন্ত শনাক্তের হার আঠারো আঠারো দশমিক নয় আট শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার আটশো চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন উনষাট হাজার ছয়শো চব্বিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক নয় আট শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চৌষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার আটশো সাত সাতচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ বাহান্ন জন নারী বারো জন বয়স বিভাজনে একত্রিশ থেকে চল্লিশ সাত জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয় জন একান্ন থেকে ষাট একুশ জন একষট্টি থেকে সত্তর ষোলো জন একাত্তর থেকে আশি এগারো জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যে তিনজন 
বিভাগ বিভাজনে ঢাকা বিভাগে একত্রিশ জন চট্টগ্রাম বারো জন খুলনা সাত জন রাজশাহী সাত জন সিলেট বিভাগে দুই জন বরিশাল দুই জন এবং মামিসিং বিভাগে দুই জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন একান্ন জন বাড়িতে তেরো জন চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছেন চারশো উনপঞ্চাশ জন এবং আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন পাঁচশো চুয়ান্ন জন দুঃখিত আবার বলছি পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত সর্বমোট আইসোলেশনে গেছেন ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো সাতাশি জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এগারো হাজার চারশো চল্লিশ জন এবার জানাবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ দীর্ঘদিন পর পর্যটন কেন্দ্রগুলো খুলে দেয় আবারও পর্যটকদের পদচারণায় মুখর ফ্রান্স গত পনেরো জুন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর চাঙ্গা হতে শুরু করে দেশটির পর্যটন শিল্প একে একে খুলে দেওয়া হয়েছে কফি শপ বার সিনেমা জিম মিউজিশিয়া মিউজিয়াম সমুদ্র সৈকত সহ দর্শনীয় স্থাপনা এর আগে গত পঁচিশ জুন খুলে দেওয়া হয় আইফেল টাওয়ার ছয় জুল খুলে দেওয়া হবে মোনালিসা খ্যাত লুভের মিউজিয়াম তবে পর্যটক সমাগম এখনো আগের তুলনায় কম সবখানে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হচ্ছে এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর বুড়িগঙ্গা নদীতে মর্মান্তিক লঞ্চ দুর্ঘটনায় ৩২ জনের প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় মুশফিকুর রহিম সাকিব আল হাসান ও রুবেল হোসেনরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মুশফিক লিখেছেন বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় নিরীহ মানুষদের প্রাণহানিতে আমি হতবাক ও শোকাহত পেসার রুবেল হোসেন লিখেছেন এসেছিল স্বপ্নের নগরীতে বেঁচে থাকার আশায় কে জানত নিজেরাই চলে যাবে স্বপ্নপুরীতে সাকিব আল হাসান এক বিশাল বিবৃতিতে লিখেছেন মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড দূরের পথে থেকেও সারা জীবনের জন্য পরপারে পাড়ি জমানো সকল আত্মার প্রতি শান্তি ও সৃষ্টিকর্তার নিকট জান্নাত কামনা করছে আগামী পয়লা আগস্ট থেকে কাউন্টি ক্রিকেট শুরুর অনুমতি দেয়াচ্ছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ইসিবি তবে আঠারো দলের এই টুর্নামেন্টের ফর্মেট ও খেলার সূচি জুলাই মাসের শুরুতেই জানানো হবে সারেক ক্রিকেট ক্লাব আগামী ২৬ ও সাতাশ জুলাই মিডল সেক্সের বিপক্ষে একটি দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অবশ্য এক জুলাই থেকে ক্লাবগুলোকে কাউন্টির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়াচ্ছে ইসিবি গত বারো এপ্রিল থেকে কাউন্টি ক্রিকেট শুরুর কথা থাকলেও করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে তা শুরু হতে পারেনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামা আরেকবার সংসদে পাশ হল আগামী অর্থ বছরের পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট করোনা ভাইরাস ও উপসর্গে সারা দেশে আরও কমপক্ষে চৌত্রিশ জনের মৃত্যু আক্রান্ত কয়েকশো দুর্ঘটনার ২৬ ঘন্টা পর বুড়িগঙ্গার তীরে আনা হলো লঞ্চ মর্নিং বার্ড ভেতরে মিলল আরও একটি মরদেহ মৃতের সংখ্যা তেত্রিশ মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার এমপি পাপুলের স্ত্রী কন্যা ও শালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসায় কাজ করছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অল ওয়েল দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ